Oke, okay, gergaji kita langsung colokan ya, guys. Kita uji coba gergajinya. Ya, jadi kita langsung colokan. Oke, okay, seperti ini, guys. Jadi langsung kita uji coba. Ya, ternyata mantap ya, guys. Solar station ya, seperti ini. Apakah dia kuat atau tidak? Langsung kita colokan ya. Jadi ada colokannya seperti ini. Ya, langsung kita colokan, guys. Jadi seperti ini. Ya, ternyata mantap ya guys. Keluar kencang sekali ya pompa airnya dan airnya juga ngucur deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk teman-teman semua Ya jadi hari ini ya Kita akan sharing atau berbagi Yaitu Spesifikasi daripada Solar Atau Power box ya Jadi power box nya sudah jadi Kita akan jelaskan Dalemannya memakai apa saja komponennya Atau disebut PLTS Portable ya PLTS Off Grid Portable Jadi Semacam solar station ya Dan sangat simple tinggal di uh, Angkat Bisa dipakai di mana saja Jadi kebanyakan orang memakai untuk Pergi-pergi Tamasya piknik atau untuk camping ya ke gunung Jadi sudah dilengkapi dengan colokan listrik Yaitu sudah mengeluarkan output 220 volt Ya jadi kita akan bahas dalamannya ya Apa saja yang dipakai di dalamnya Jadi di atasnya sudah ada SCC solar control dan Ampere meter juga ada PZM 015 untuk mengetahui pemakaian baterai. Oke okay guys, jadi alatnya sudah ada di depan ya seperti ini. Dan kita lihat ya ada colokan di depannya dua buah AC 220 sebagai output dan ada kipas pendingin ya. Jadi udara panas di dalam dikeluarkan. Juga ada lampu ya. Ini lampu mata kucing sebanyak 9 buah dan ada tombol-tombol dan depannya seperti ini jadi ini bisa dibuka ya guys kita akan buka ya seperti ini ya kita langsung lihat di depannya ya jadi seperti apa ya jadi seperti ini guys nah di sini ya ada PSM 015 dan juga ada soket untuk ke solar panel ada dua plus minus dan ada wattmeter ya, yaitu di sini wattmeter dan SCC solar charge control. Oke kita kalau kita nyalakan ya displaynya ya, dia seperti apa? Ya jadi seperti ini guys, e, sudah menyala ya dia untuk kontrol baterainya. Ya jadi baterai posisi ada di sekitar 80% ya, jadi sudah bisa terbaca. E, kira-kira 13 volt ya seperti ini dan uh, di sini SCC akan terbaca jika ada nanti solar panel ya kita pasang solar panel dan watt meternya juga seperti ini akan terbaca jika tersambung solar panel oke lanjut kita lihat isi dalamannya ya jadi spesifikasinya akan kita jelaskan satu persatu Ya, jadi kita tutup lagi terlebih dahulu. Nanti setelah kita lihat spesifikasinya, kita akan uji coba. Ya, jadi dalamannya ya seperti ini. Jadi di sini ada sunnya ya untuk membaca arus dan di dalamnya kita akan cek seperti apa saja dalamannya. Oke, jadi seperti ini guys. Dalamannya seperti ini. Jadi sebelah sini ya adalah inverter ya 1000 watt yaitu merek Taver. Jadi Taver 1000 watt dan di sini ada baterai Lipopo ya. 
baterai lipo nya kalau dimiringkan ya terlihat ada bikin sistem uh, 4S 2P ya jadi ada 8 buah baterai lipo yang satu baterainya 6 ampere hour ya jadi kali 2 12 ampere ya 12 ampere hour atau AH ya jadi seperti ini dan uh, tinggal dibuat perkabelannya ya seperti ini untuk lampu-lampunya dan untuk terminalnya juga ada di sini nah jadi terlihat jelas ya seperti ini guys untuk isi dalamannya oke ya kita akan uji coba alat ini ya seberapa kuat dan untuk charging atau discharging nya kita langsung uji coba ya guys jadi kita uji coba ya uh, untuk charging dengan memakai solar panel 100 WP seperti di depan ya dan kita akan lihat indikatornya seperti apa ya langsung kita dekatkan ke indikatornya ya jadi seperti ini guys indikatornya dia akan terbaca untuk baterai sedang charging ya kita lihat di bagian solar charge control ya SCC ya jadi SCC nya terbaca ya SCC nya 13,6 dan lagi mencharging baterai jadi terlihatnya seperti ini guys dia mencas ya sedang mencas dengan solar panel sebesar 100 WP oke kita lihat lagi untuk PZM 015 nya ya untuk baterai sudah berapa volt apakah naik atau tidak ya baterainya ya ternyata naik ya guys jadi seperti ini di angka 13,3 volt ya dan indikatornya dia stripnya sudah hampir full ya satu strip lagi ya dia akan full jadi sudah terbaca solar panel sedang mencharging ya untuk PLTS portable ini atau yang disebut juga solar station ya untuk keperluan portable jadi seperti ini guys panel surya fleksibelnya ya 100 WP untuk mencharging Oke kita tunggu beberapa saat ya nanti kita akan uji coba kekuatan powerbox ini ya seberapa besar dia bisa uh, menghasilkan output 220 apakah peralatan dinamo akan berjalan atau tidak dan apakah sanggup berapa lama ya oke kita akan tunggu beberapa saat tunggu baterainya mencapai di atas 90% Oke okay guys, jadi di depan ya sudah ada alat tiga macam ya. Kita akan uji coba yang ini gergaji jigsaw ya. Jadi gergaji kita akan tes untuk solar station itu ya atau power box dan juga ini ya uh, grinder ya, grinder mini, uh, yang kecil ya. Kita akan tes dan satu lagi garinda ya. Garinda ini kita akan uji coba mau mutar dengan memakai solar station tersebut oke langsung kita lihat baterai mungkin sudah ada full ya 90% lebih kita langsung uji coba ya guys jadi di bawahnya ada alat untuk mencharging ya atau mencas HP atau power bank ya jadi seperti ini yang ini ada soketnya juga untuk 12 volt yang ini 5 volt ya DC untuk cas HP oke kita akan tes untuk mencas HP terlebih dahulu Oke kita akan tes ya untuk mencas ya jadi ada untuk fasilitas cas kita langsung colokan ya kita lihat hasilnya ya ternyata terisi ya untuk di tablet atau di power bank kita akan cek di power bank ya kita colokan ke power bank juga ya ya ternyata terisi ya sudah 100% juga Oke lanjut kita uji coba untuk gergaji ya kita langsung tes untuk gergaji Oke gergaji kita langsung colokan ya guys kita uji coba gergajinya ya jadi kita langsung colokan Oke seperti ini guys jadi langsung kita uji coba ya ternyata mantap ya guys Oke langsung kita tes alat garinda ya jadi garinda kita akan tes juga kita colokkan garindanya ya seperti ini ya 
kita colokan ya kita langsung uji coba untuk gerindanya ya ternyata kencang sekali ya guys ya jadi kita akan tes lagi gerinda yang agak kecil gerinda yang ini ya agak kecil kita akan colokan lagi ya jadi kecil seperti ini ya kita akan langsung tes ya mantap guys jadi bisa untuk perawatan yang lain-lainnya jadi kemarin charging ya dari solar panel dan memakai beban seperti ini Oke kita akan uji coba yang lainnya seperti pompa air kita akan tes untuk pompa air 500 watt ya guys jadi kita uji coba ya pompa ya pompa air start awalnya 500 watt dan dia akan normalnya sekitar 200 wattan kita uji coba memakai solar station ya seperti ini apakah dia kuat atau tidak langsung kita colokan ya jadi ada colokannya seperti ini Ya, langsung kita colokan guys. Jadi seperti ini. Ya, ternyata mantap ya guys. Keluar kencang sekali ya pompa airnya. Dan airnya juga ngucur deras. Oke okay guys, jadi sharing atau berbaginya ya. Sampai di sini seputaran solar station atau portable PLTS of grid. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.